மாணவ செல்வங்களுக்கு வணக்கம் பதினோராம் வகுப்பு கணித பாடத்துல எடுத்துக்காட்டு ஒன்னு புள்ளி ரெண்டு நாலு பார்க்க போறோம் மெய் மதிப்பு சார்பு எஃப் ஆனது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் நைன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ரூட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் என வரையறுக்கப்படுகிறது எனில் அதன் சாத்தியமான மீப்பெரு சார்பகத்தை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க கொடுக்கப்பட்ட சார்பை பாருங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் நைன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ரூட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ரைட் இப்ப இந்த சார்பு பாத்தீங்கன்னா நியூமினேட்டர்ல ஒன்னு இருக்கு டினாமினேட்டர்ல ஒன்னு இருக்கு நியூமினேட்டருக்கு தனியா எங்க எங்க டிஃபைண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறேன் டினாமினேட்டர் தனியா எங்க எங்க டிஃபைண்ட் ஆகுதுன்னு பாக்குறேன் அங்க டிஃபைன் நியூமினேட்டருக்கு ஒரு டொமைன் கிடைக்கும் டினாமினேட்டருக்கு ஒரு டொமைன் கிடைக்கும் இல்லையா நியூமினேட்டருக்கு எங்க எங்கெல்லாம் டிஃபைண்ட் ஆகுதுன்ற ஒரு சார்பகம் கிடைக்கும் டினாமினேட்டருக்கு ஒரு சார்பகம் அதே போல கிடைக்கும் அப்ப இந்த ரெண்டு சார்பகத்துக்கும் நான் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்துறேன் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தேன்னா எனக்கு இந்த பங்கனுக்கு மொத்த பங்கனுக்கும் சார்பகம் தெரிஞ்சிடும் அதான் மீ பெரு சார்பகம் தெரிஞ்சிடும் ரைட் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நியூமினேட்டருக்கு என்ன டொமைன் பாக்குறேன் அதாவது நியூமினேட்டர் எங்க எங்கெல்லாம் டிஃபைண்ட் பாக்க போறேன் ரைட் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் பாருங்க உள்ள இருக்கிற நைன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா இது வந்து லெஸ் தென் ஜீரோ கண்டிப்பா வரக்கூடாது ஏன்னா இங்க ரூட் ஃபங்க்ஷன் இல்லையா ரூட் ஃபங்க்ஷன்ன்றதுனால உள்ள நெகட்டிவ் வரக்கூடாது ஏன்னா நம்ம ஆறுல இருக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ்ல இல்ல அதே போல ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரலாம் ஏன்னா நியூமினேட்டர்ன்றதுனால ஈக்குவல் டு ஜீரோ அலவுடு அப்போ நைன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நியூமினேட்டருக்கு தனியா நான் இப்ப நான் டொமைன் கண்டுபிடிக்க போறேன் அதுல அந்த உள்ள வர நைன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எனக்கு எப்படி இருக்கணும் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் ஜீரோ தான் இருக்கணும் ஈக்குவல் ஜீரோ வரலாம் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ வரலாம் உள்ள பாசிட்டிவ் வரலாம் பட் லெஸ் தென் ஜீரோ வந்துடக்கூடாது இந்த ஹோல் வேல்யூவும் உள்ள இருக்கிற அந்த வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் ஜீரோ வந்துடக்கூடாது அப்படி வந்தால் என்ன ஆகும் ரூட்குள்ள நெகட்டிவ் வந்துடும் நம்ம ஆறுல இருக்கிறதுனால அது வந்து இன்வேலிட் ரைட் இப்ப நைன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிட்ட தான் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிச்சு இதுல இருந்து நம்ம எக்ஸ் எப்படியா கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை வந்து என்ன பண்ணிடணும் அந்த பக்கத்தில் போயிடுறேன் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் அப்ப நைன் கிரிடனா ஈக்குவல் டு பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆக்சுவலா இது எப்படி இது ரெண்டு பக்கமும் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணி இந்த பக்கம் வர மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கட் ஆகிடும் இந்த பக்கம் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் அப்படிதான் இது ஜஸ்ட் நான் ஷார்ட்டா உங்களுக்கு இந்த மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் எடுத்து போயிடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் ரைட் ஓகே இந்த மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் போனா பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆயிடுது அப்ப நைன் கிரிடனா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ஜஸ்ட் திருப்பி எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு நைன் இது எப்படி எழுதிக்கலாம் இல்லையா எழுதியாச்சு இப்ப ரெண்டு பக்கமும் மாடலஸ் எடுக்கிறேன் மாடலஸ் எடுத்தா நான் மாடலஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு நைன்க்கு மாடலஸ் போட்டா நைன் தான் ரைட் ஓகே இப்ப மாடலஸ் உள்ள இருக்கிற அந்த ஸ்கொயரை மேல கொண்டு போயிடலாம் அப்ப மாடலஸ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு நைன் ரைட் உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம்ல சொல்றோம் பாருங்க இத இந்த முடிவு மைண்ட்ல வச்சுக்கங்க மாட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மாட் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இன் ஆர் இது ஆர்ல ட்ரூ அதுவே காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன் சில வந்து இது வந்து நாட் ட்ரூ ரைட் இப்ப இங்க வந்து இது வேலிடு இங்க வந்து இது அலவுடு இந்த ஸ்கொயரை வெளியே கொண்டு போயிடலாம் ஓகே ரெண்டு பக்கமும் ரூட் எடுங்க ரூட் எடுக்கும்போது ஸ்கொயருக்கு ரூட் கட் ஆகிட்டு மாட் எக்ஸ் மட்டும் இங்க வரும் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு நைனுக்கு ரூட் எடுத்தா த்ரீ ரைட் இப்ப இது எப்படி இருக்குன்னா இங்க பாருங்க நான் ஒரு ரிசல்ட் எழுதணும் பாருங்க மாட் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு ஏ இப்படி இருந்தா என்ன அர்த்தம்னா மைனஸ் ஏ லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஏ ஓகே இதுக்குதான் மீனி அப்ப இதை எப்படி எழுதலாம் இங்க ஏன்றது த்ரீ இல்லையா அப்ப மைனஸ் த்ரீ லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு பிளஸ் த்ரீ ரைட் இதானே இதுக்கு அர்த்தம் இங்க இந்த ரிசல்ட்டோட கம்பேர் பண்ணி எழுதுங்க ஏ வந்து த்ரீ இல்லையா அப்ப மைனஸ் த்ரீ டு பிளஸ் த்ரீ இடையில இந்த எக்ஸ் கண்டிப்பா இந்த எக்ஸுக்கு மாடல்ஸ் போடக்கூடாது உள்ள ரைட் இந்த மாடல் ரிமூவ் பண்ணி எழுதுனா இப்படிதான் எழுதலாம் ஓகே ஓகே இதுக்கு என்ன மீனிங் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டூ இது இடைவெளி வழிவத்தில் எழுதுனேன் அப்ப மைனஸ் த்ரீ கமா பிளஸ் த்ரீ ரைட் க்ளோஸ் டு மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ இதுக்குதான் அர்த்தம் அப்போ நான் போடுற எக்ஸ் இந்த இன்டர்வல் இருந்து எந்த வேல்யூ வேணாலும் நான் போட்டுக்கலாம் அப்ப போட்டா நியூமரேட்டர் வந்து எனக்கு டி
ஓகேவா அதனால இது கரெக்டா எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி கிரேட் தன் ஜீரோ அப்ப கரெக்டா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் வந்து கிரேட்டர் தன் ஜீரோ மட்டும் தான் இருக்கணும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வர முடியாது லெஸ் தன் ஜீரோவும் வர முடியாது ஓகே இப்ப டினாமினேட்டர் இருக்க டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் டிஃபைன்னு பாத்துட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா இப்ப இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கும் இந்த மைனஸ் ஒன் அந்த பக்கம் எடுத்து போயிடுங்க பிளஸ் ஒன் ஆயிடும் ரைட் ஆக்சுவலா இங்க ஒரு பிளஸ் ஒன் இந்த பக்கம் ஒரு பிளஸ் ஒன் பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் இந்த பக்கம் கட்டாயிட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் நிற்கும் இங்க பிளஸ் ஒன் பண்ணும்போது ஒன் வரும் அதான் அதுக்கு மீனிங் நம்ம சும்மா பேச்சு வழக்கில் இந்த மைனஸ் ஒன் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடு ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் உண்மையான அர்த்தம் அதான் ரெண்டு பக்கமும் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணும்போது இங்கே வர மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று கட் ஆகிட்டு வெறும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் இங்கே நிற்கும் இந்த கிரேட்டர் தன் சிம்பிள் அப்படி இருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஒன் ஓகே இப்போ ரெண்டுக்கும் மாடலஸ் எடுங்க மாடலஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஒன்னுக்கு மாடலஸ் தான் ஒன்று இப்போ இந்த ஸ்கொயரை வெளியே கொண்டு போயிடலாம் மாடலேருந்து அப்போ மாட் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தன் ஒன்று இப்படி ஆகிடும் ரைட்டா அப்போ நல்லா கவனிங்க நான் இந்த ரிசல்ட் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இல்லையா ஸ்கொயர் எப்படி கொண்டு போகிறது வெளியன்றத இதோ பாருங்க இந்த ரிசல்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மாட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மாட் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இன் ஆர் இது சீல ட்ரூ கிடையாது அதாவது காம்ப்ளெக்ஸில் இது ட்ரூ கிடையாது ஆரில் இது ட்ரூ அப்போ இப்படி வெளியே கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ ரெண்டு உங்களுக்கு ரூட் எடுக்கிறேன் ரூட் எடுத்தால் ஸ்கொயருக்கு ரூட் கட் ஆகிட்டு மாட் எக்ஸ் மட்டும் வரும் ஸோ மாட் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஒன்றுக்கு ரூட் எடுத்தால் ஒன்று ஓகே இப்போ இந்த வடிவில் இருந்தால் பாருங்கள் மாட் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் இந்த வடிவில் இருந்தால் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டூ ஓப்பன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் ஆர் யூனியன் ஓப்பன் ஆர் கமா ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் இந்த முடிவு வந்து நிலை ரன் நிலை ரெண்டில் இருக்கு அதாவது பதினோராவது புக்கு பதினோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக் புத்தகத்தில் பக்கம் எழுபத்தி மூணில் நிலை ரெண்டில் இந்த ரிசல்ட் இருக்கு ரைட் ஓகே இதை பயன்படுத்தி நாம் இதை எழுத போகிறோம் ஸோ இது எப்படி வரும் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டூ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் ஒன் யூனியன் ஒன் கமா ஆர் வேல்யூ ஒன்னுங்க ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்ம்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஒன் கமா ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இப்போ இதான் வந்து டினாமினேட்டர் டிஃபைண்ட் ஆகிற இடங்கள் இப்போ ஹோல் எஃப்பும் எங்கெங்கெல்லாம் டிஃபைண்ட் ஆகும்னு கண்டுபிடிக்கிறது என்ன பண்ணணும் இங்கே எழுதிடுறேன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் ஒன் யூனியன் ஒன் கமா இன்ஃபினிட்டி இல் இல் ரூட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னை காணலாம் ரைட் அப்போ இது ரெண்டும் நியூமினேட்டர் எங்கே டிஃபைண்ட் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சு டினாமினேட்டர் எங்கே டிஃபைண்ட் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஹோல் ஃபங்க்ஷனும் எங்கே டிஃபைண்ட் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்துடுறேன் ஸோ எஃப் இன் எஃப் இன் சார்பகம் ஈக்குவல் டு க்ளோஸ்டு மைனஸ் த்ரீ கமா ப்ளஸ் த்ரீ இன்டர்செக்ஷன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் ஒன் யூனியன் ஒன் கமா ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இது வந்து நியூமினேட்டருடைய டொமைனு இது டினாமினேட்டருடைய டொமைனு ஹோல் ஃபங்க்ஷனுக்கும் டொமைனு ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து இன்டர்செக்ஷன் எடுத்துடுறேன் இது வந்து டினாமினேட்டருக்கு இது வந்து நியூமரேட்டருக்கு ரைட் இது ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கும்போது என்ன கிடைக்கும் எனக்கு விடை நம்பர் லைன் வரைஞ்சி ரெண்டுத்தையும் ஷேர் பண்ணி காட்டுறேன் எங்கே ரெண்டும் கோயின்ஸ் ஆகுதோ அந்த ஏரியாவை நம்ம சொல்யூஷன் எடுத்துக்கலாம் ரைட் இங்கே வந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி நடுவில் ஜீரோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மூணு இங்கே இருக்கும் இல்லையா இங்கே வந்து ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ நான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் குறிச்சிக்கிறேன் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் குறிச்சிட்டேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் இதை ஷேட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஷேட் பண்ணுறேன் க்ளோஸ்டு மைனஸ் த்ரீனா அந்த மைனஸ் த்ரீயும் எடுத்துக்கணும் அதாவது மைனஸ் த்ரீயும் அந்த இன்டர்வல் இருக்குன்னு அர்த்தம் க்ளோஸ் டு ப்ளஸ் த்ரீனா இந்த இன்டர்வலில் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இதுக்கு எடுக்கிற இதுக்கு இடையில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஷேர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இதுதான் என்னோடய நியூமரேட்டர் டொமைன் நியூமரேட்டர் டிஃபைண்ட் ஆகிற இடங்கள் இதெல்லாம் ரைட் அடுத்து டினாமினேட்டர் எங்கெங்கெல்லாம் டிஃபைண்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறேன் டினாமினேட்டர் அதாவது பகுதி பகுதி எங்கெங்கெல்லாம் டிஃபைண்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறேன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் இதை
இதான் என்னுடைய எஃப் இன் சார்பகம் மீ பெரு சார்பகம் வேற எங்கேயும் வந்து எஃப் வந்து டிஃபைண்ட் கிடையாது சரிங்களா இது என்ன பண்ணிருங்க நல்லா கவனிங்க நியூமரேட்டருக்கு தனியாக எங்கே எங்கே டிஃபைண்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தேன் டினாமினேட் தனியாக எங்கே எங்கே டிஃபைண்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தேன் நியூமரேட்டர் டிஃபைண்ட் ஆகிற இடங்கள் க்ளோஸ்டு மைனஸ் த்ரீ கமா ப்ளஸ் த்ரீ டினாமினேட்டர் டிஃபைண்ட் ஆகிற இடங்கள் வந்து ஓப்பன் மைனஸ் இன்ஃபி கமா மைனஸ் ஒன் யூனியன் ஓப்பன் ஒன் கமா இன்ஃபினிட்டி அப்போ இங்கே இது டிஃபைண்ட் ஆகுது டினாமினேட்டர் இது ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் ஏரியாவில் தான் ஹோல் எஃப் டிஃபைண்ட் ஆகும் ஓகே ஏன் சார் இன்டர்செக்ட் பண்ணிங்க யூனியன் பண்ணக்கூடாதா இன்டர்செக்ட் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து சார்பகம் கிடைக்குமா ஆமாம் இன்டர்செக்ட் பண்ணால் தான் கிடைக்கும் ஏன்றது நான் தனி வீடியோவில் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ரைட் அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் பார்ட் வந்து இந்தமாதிரி ஷேட் பண்ணி பார்க்கும்போது ரெண்டு ஷேடிங்கும் கோயின் ஷேட் ஆகிற இடம் இதுன்னு பாருங்கள் இங்கே இந்த மாதிரி ஓப்பன் ப்ராக்ட்னா நம்ம நீங்கள் ஒன்று அதில் இல்லைன்னு அர்த்தம் இங்கே மைனஸ் ஒன்று அதில் இல்லைன்னு அர்த்தம் க்ளோஸ்டு என்னென்ன இங்கே க்ளோஸ்டில் மைனஸ் த்ரீ என்னென்ன மைனஸ் த்ரீ இந்த இன்டர்வல் இருக்குன்னு அர்த்தம் இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ இந்த இன்டர்வல் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இங்கேயும் இங்கேயும் கோயின் ஷேட் ஆகுது இது ரெண்டுத்தையும் எழுதணும்னா யூனியன் பண்ணி தான் எழுதணும் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவான புள்ளிகள் இதுதான் ரைட் அப்போ எஃப்இன் சார்பகம் எஃப் இன் மீப்பெரு சார்பகம் எனக்கு வந்து க்ளோஸ்டு மைனஸ் த்ரீ கமா மைனஸ் ஒன் யூனியன் ஒன் கமா த்ரீ க்ளோஸ்டு த்ரீ ஓகேங்களா ஓகே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குது வீடியோன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் அமைக்குங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஓகே தேர்வில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ